চল্লিশ লক্ষ কর্মসংস্থান বাংলায় বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর কোটি টাকা লগ্নির প্রস্তাব রাজ্যে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের শেষ দিনে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর বাণিজ্য সম্মেলনে একশো সাঁত্রিশ মৌ স্বাক্ষর হয়েছে বলেও জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী বছর পয়লা দোসরা এবং তেসরা ফেব্রুয়ারি আয়োজিত হবে পরবর্তী বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী উই হ্যাভ রিসিভড দ্য ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজালস অর্থ রুপিস থ্রি ল্যাক ফর্টি টু থাউজেন্ড থ্রি সেভেন্টি ফাইভ ফোর ডিউরিং বিজিবি এস টু জিরো টু টু আর্লিয়ার দ্য ফাইভ বিজিবি এস ইউ হ্যাভ রিসিভড অ্যাবাউট টুয়েলভ ল্যাকস দ্য ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজালস সো মেনি ইট ইজ ইন প্রসেস অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট ইজ কামিং আপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন মাইক্রোসফট ফ্লিপকার্ট থেকেও প্রতিনিধি এসেছে ফিনল্যান্ড থেকে প্রতিনিধি এসেছে এই সম্মেলনে চল্লিশ লক্ষ চাকরি হবে বিধবা ভাতা আমরা দিই পড়ুয়াদের স্কলারশিপ দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও বলেন সংখ্যালঘুদের স্কলারশিপ দেওয়ায় আমরা দেশের মধ্যে প্রথম স্কিল সেক্টরে আমরা দেশের মধ্যে প্রথম বাইশটি প্রোডাক্টের জিআই ট্যাগ পেয়েছে বাংলা দেওজা পাচামি দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি হতে চলেছে অঞ্জাল বাগডোগরা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর হয়ে যাবে doors at the door steps of the public we distribute the free food free of cost our health is free of cost our education is mostly free of cost our standard of education is also very high we have so many universities we have already set up so many medical colleges we have set up 43 multi super hospital we have set up our some hospital have got world best hospital status our culture is very high from sports to culture rajya prokolpo rupayone tax force toiri hobe mukhya sachiper netritto kaj korbe tax force mukhyamantrir kothay bangla bhobishyote 10 bochhor ja korbe ar keu seta korte parbe na tomar lokkho shothik howa uchit kothor porishram korle sob kichute shofol howa jay our next bgbs date is ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ফেব্রুয়ারি প্লিজ প্লিজ গেট রেডি ফ্রম নাও অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি লাইজ উইথ দ্য সেক্রেটারিয়াল কমিটি অ্যান্ড দ্য সিআইআই ফিকি হাউ ইট ক্যান গ্রো মোর অ্যান্ড মোর বাণিজ্য সম্মেলনের শেষ দিনে শিল্পপতিদের মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা আমাদের শিক্ষা প্রায় বিনামূল্যে দেওয়া হয় প্রচুর হাসপাতাল তৈরি হয়েছে চিকিৎসা বিনা পয়সা দেওয়া হয় অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে থাকুন আরও বেশি বাংলাতে বিনিয়োগ করুন বাংলা আপনাদের রেজাল্ট দেবে আগামী দিনে বিশ্বে বাংলা জায়গা করে নেবে সব মিলিয়ে আগামী কয়েক বছরে রাজ্যে বিপুল কর্মসংস্থান হবে বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর হওয়া সৌজন্য বিনিময় অনেকেই মনে করেছিলেন রাজ্য রাজ্যপাল সম্পর্কের বরফ বোধহয় গলতে শুরু করেছে কিন্তু তিনি যে তার পূর্বের অবস্থান থেকে এক ইঞ্চিও নড়েননি এদিন অপরাহ্নে দূর দুটো টুইট করে বুঝিয়ে দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর জাতীয় সিভিল সার্ভিস দিবসে রাজ্যপাল তার টুইট হ্যান্ডেলে দুটো টুইট করেন সেখানে তিনি আইপিএস এবং আইএএস সংস্থা সহ রাজ্য পুলিশকে এবং রাজ্য সচিবকেও ত্যাগ করেন সেখানে তিনি রাজ্যের পুলিশের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন তারা যেন রাজনৈতিক দলের আলখিল্লা পরিত্যাগ করেন রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠনে আমলাতন্ত্রের তাৎপর্য টুইটে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল উনিশশো সালের একুশে এপ্রিল দিল্লির মেট ক্যাফে হাউসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দেশের আমলাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তৃতার প্রসঙ্গ টেনে আনেন একটি টুইটে সেখানে সর্দার ভাই প্যাটেল প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ইস্পাত কাঠামো তুলনা করেন তারপর থেকে প্রতি বছর একুশে এপ্রিল এই দিনটি ভারতে সিভিল সার্ভিস দিবস হিসেবে পালিত হয় রাজ্যের বিরোধী দলগুলো বারবার পুলিশের রাজনীতিকরণ নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এবার কার্যত বিরোধীদের সুরেই রাজ্যের প্রশাসনকে এক হাত নিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর আদিবাসীদের অবিলম্বে পাট্টা দেওয়ার দাবি জানিয়ে একের পর এক পোস্টার হুমকি বেশ কয়েক মাস ধরে মাও নামাঙ্কিত পোস্টার পড়ছে জঙ্গলমহলে শান্ত জঙ্গলমহল ফের অশান্ত হওয়ার ভয় করছিলেন জঙ্গলবাসী তাই নাশকতার আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশের নজরদারি চলছে নাকা চেকিং এরই মধ্যে নতুন করে পোস্টার উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো সরগোল পড়ে গিয়েছে গোরবেতার গনগনি এলাকায় যদিও পুলিশের দাবি এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে এমন পোস্টার ফেলেছে দুষ্কৃতিরা 
পাশাপাশি পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশ একটা সময় গুলির আওয়াজ আর বারুদের গন্ধ ছিল জঙ্গলমহলবাসীর নিত্য সঙ্গী তবে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে শান্তি ফিরে পেয়েছিল জঙ্গলমহল চাকরির আশায় অস্ত্র নামিয়ে রেখেছিল মাওবাদীরা তবে ফের মাও নামাঙ্কিত পোস্টার জঙ্গলমহলে ফের দাবি নিজেদের ন্যায্য অধিকারের তাই বড় সড় নাশকতার আশঙ্কা জঙ্গলমহলবাসীর কোচবিহারের দুই দলিত ছাত্রকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থাকতে বাধা অভিযোগে তীর ইসিফাই ও আইসির দিকে সেই ঘটনা কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতিতে পৌঁছয় গত বুধবার রাতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ হস্টেলে থাকাকালীন সময় থেকেই মানসিক চাপ তৈরি করা হয় ছাত্রদের উপর শুধুমাত্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থক বলেই এই চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের উপর যারা আইসিএসএফআই ঘেঁষা সিনিয়ররা আছে হস্টেলের তারা বিভিন্নভাবে তাদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাদের বলা হয় তারা বেরিয়ে যা অনৈতিক খাপ পঞ্চায়েত কালচারে জীবি বসানো হয় প্রত্যেক দিন তাদের হুমকি সম্মুখীন হতে হয় যে তোরা বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা ওরা অনেক আকুতি করে ওরা আমাদেরও বলে যে ওরা কোনো ঝামেলা চায় না তাই ওরা কিছু করতে পারবেন করতে চাইছে না এই মুহূর্তে কিন্তু শেষ অবধি যেটা বোঝা গেছে যে ওদের অপরাধটা কি ওরা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক ওদের অপরাধ হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থক সেই জন্য হিন্দু অস্ত্রে নাকি তাদের ঠাই নেই যদিও এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই বলে জানানো হয় এসএফআই এর তরফে প্রাথমিকভাবে হস্টেলে দুই ছাত্রকে থাকতে দেওয়া হলেও হস্টেলের নির্ধারিত বোর্ড ছাড়া এই অনুমতি কোনো রাজনৈতিক দলই দিতে পারে না এখানে কোনো রাজনৈতিক রং দেখা উচিত নয় হোস্টেলের অ্যাডমিশন প্রসিডিওর কিন্তু এখনও অথরিটির তরফ থেকে কিছু শুরু করা হয়নি অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেখানে ইনকাম ক্রাইটেরিয়া আছে ডিস্টেন্সটার ক্রাইটেরিয়া আছে সবার তো হোস্টেলে থাকতে দেওয়া সম্ভব নয় কারণ অনেক অ্যাপ্লিকেশন পরে তত ক্যাপাসিটি নেই হোস্টেলের তো এই রকম অবস্থায় দুজন ছাত্র তারা কোচবিহারে থাকে তারা হঠাৎ করে হোস্টেলের সিনিয়রদের সঙ্গে বা কারেন্ট বোর্ডারদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করে যারা এতদিন হোস্টেল মুভমেন্টে ছিল তাদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করে হঠাৎ করে হোস্টেলে থাকতে শুরু করে দেয় হ্যাঁ এবং এই জায়গায় একটাই প্রশ্ন যে কোনো দাদা দিদি তো হোস্টেলের অ্যাডমিশানটা কনফার্ম করতে পারে না এটা একটা প্রসিডিওর টেকনিক্যাল যেটা এখনও পর্যন্ত শুরু হয়নি হোস্টেলের ফর্ম বেরোয়নি এই রকম অবস্থায় হোস্টেলের বোর্ডারদের তরফ থেকে ডিসিশন নেওয়া হয় যে ওরা হোস্টেল মুভমেন্টে থাকুক আপাতত অ্যাডমিশান ফর্ম রিলিজ করার জন্য আমাদের হোস্টেল বোর্ডারদের তরফ থেকে ইউনিয়নের তরফ থেকে মুভমেন্ট চলছে সেই মুভমেন্টে থাকুক এবং অথরিটির সঙ্গে কথা বলে যারা যারা থাকতে পারবে মানে যারা যারা থাকার অধিকারটা আছে যাদের বা যারা যাদের থাকার প্রয়োজন তাদের সবাইকে নিয়ে আবার থাকতে শুরু করা হোক এবং ফর্মটা রিলিজ করার পরে তো তখন তাদের দুজনকে বলা হয় যে এখন যেন তারা থাকাটা বন্ধ করে এবং কিছুদিন পরে যখন ফর্মটা রিলিজ করবে তখন থেকে যেন তারা থাকতে শুরু করে আইসির পক্ষ থেকে জানানো হয় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ তাই এভাবে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছে তারা দেখুন এইটা হচ্ছে মানে চালুনির সূচ খোঁজার মতো একটা কথা হোস্টেলে তো সবাই নিজের নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শে রাখে সেখানে যেমন বাম মনোভাবাপন্ন আছে স্বাধীন মনোভাবাপন্ন আছে সব রকম মনোভাবাপন্ন মানুষজন আছে হোস্টেলে থাকার বিষয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শ কোনো দিন প্রেসিডেন্সিতে কোনো ইস্যু হয়ে ওঠেনি এইটা যদি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ মনে করে এটাকে ইস্যু করে তারা ক্যাম্পাসে নিজেদের পরিচয় বাড়ানোর চেষ্টা করবে কিংবা নিজেদের খ্যাতি বাড়ানোর চেষ্টা করবে সেটা আদটে উল্টোটাই হবে সেটা ক্যাম্পাসে কতকাল যারা ছিল তারা জানে এবং বর্তমান স্টুডেন্টরা সবাই জানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কীভাবে তাদের গাজোয়ারি বিভিন্ন কলেজ ক্যাম্পাসে করে বেড়ায় প্রেসিডেন্সিতে এইরকমভাবে নানা রকম ইস্যু তুলে কোনো লাভ তারা করতে পারবে না হস্টেলে থাকাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উত্তপ্ত প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অভিযোগে সুর চড়েছে গত বুধবার রাত থেকেই তবে হস্টেলে কোনো পড়ুয়াদের থাকার অগ্রাধিকার রয়েছে কিনা তা ঠিক করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই তাই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ এসএফআই ও আইসি উভয়ই 